，位于台中县清水镇大甲溪南岸，广达一千五百公顷的高美湿地。每年秋冬之际，都会有大批的候鸟抵达。无论是短暂的过境，或一季的度冬。总是为这一块人们以为无用的宝地，平听无数声去日据时期的高美，日人除了设立学校，也开辟高美海水浴场。当时昭和巴士早已在清水的高美路上来回驰骋。民国五十六年，高美灯塔的建立增添一处地标景观，使高美海水浴场的游客热潮达到巅峰。这即是高美湿地的前身。高美湿地虽然面积不大，但是由于泥质及沙质滩地间距，加上与河口沼泽地带相嵌在一起，所以孕育了丰富又复杂的湿地生态。以及目前所知，全台湾最大族群的云林晚草区，形成干湿相间。伴有植物生长的复杂地形，因为地形多变，生态种类亦相当复杂，主要为鸟类、鱼类、蟹类及其他无脊椎类等生物，拥有丰富的天然资源，是国内少数几处艳压集体繁殖区之一。曾在高美湿地栖息的鸟类有多达一百二十余种，为重要之生态保育区。目前已逐渐取代大肚溪口，成为喜好赏鸟人士的新兴赏线。还有高美自行车道，是沿着清水大排，南起滨海桥，北至高美海堤防汛道路，全长一点七公里。车道旁紧邻清水大排和高美湿地，除了可以鸟瞰整片高美湿地外，同时也是赏鸟、看夕阳的好地方。未来还可眺望西侧海岸正在新建的风力发电机组，是个可以让游客旅游休憩的好地方。自行车道规划让游客可以沿途欣赏优美的风景，另外还可以对高美湿地能有更深入的了解。